असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम किरमान ईरान आज का दिन स्टार्ट करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ अभी मैं नीचे से सिंपल ईरानियन ब्रेकफास्ट करके आया हूँ अपने होटल से ही और आज का मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे एक डेज़र्ट है जो जिसे कहते हैं लूत डेज़र्ट या तश्ते लूत के नाम से मशहूर है एक्चुअली दुनिया का सबसे गर्म तरीन डेज़र्ट या यहाँ पर सबसे जो हाइस्ट टम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था और आज वह जुलाई का मंथ तो मतलब आज दबा के गर्मी पड़ेगी लेकिन ये कैसा रीजन है कि अगर आप ईरान विज़िट कर रहे हैं तो इसके बगैर ईरान का टूर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि तो इसकी लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है बहुत डिफरेंट है तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ बाइक पर वो करूँगा और मेरी हमेशा से दिली ख्वाहिश रही है जब से मैंने इस डेज़र्ट का नाम सुना था कि मैं यहाँ पर जाकर वाइल्ड कैंपिंग करूँ नाइट स्टे करूँ तो मतलब आज हम बहुत ज़्यादा किलोमीटर जो है ना वो राइड नहीं करेंगे लेकिन डेज़र्ट की खूबसूरती को इंजॉय करेंगे गर्मी खाएंगे और फिर रात जो है वहाँ पर स्टे करेंगे और ये नहीं मुझे पता कि हम कितने किलोमीटर करेंगे लेकिन ये कि अब हम दिन स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे ये दिन आगे चलता जाएगा मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा अभी यहाँ से अपना सामान वगैरह सारा समेटते हैं और निकलते हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया आज मैंने बड़ा आराम सुकून से उठाऊँ और टाइम ले निकल रहा क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा नहीं है और मुझे पता है कि गर्मी तो पड़नी पड़नी है तो अभी निकलते हैं यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं बिसमीम या अल्लाह खैर खरीज से आज का दिन भी गुजारना और अभी हम यहाँ से किरमान से निकलेंगे मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में हैं और गर्मी यहाँ पे अभी दबा के पड़ना शुरू हो गई है दस बज गए हैं ऑलमोस्ट कल रात को बड़ी लेट पहुँचा था तो थकावट काफ़ी हुई थी कल मैंने इसलिए ज़्यादा किलोमीटर किए थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज सुबह सुबह फिर से दो तीन सौ किलोमीटर करके फिर डेज़र्ट पहुँचूँ कि शाम को यहाँ पर पाँच बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाता है और एक्चुअली वही टाइम होता है यहाँ पे फिल्मिंग वगैरह करने का या कुछ देखने का उससे पहले तो आप में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा कुछ कर सके लिटरली अभी कोशिश करते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके शहर की ट्रैफिक से निकल जाएं लेकिन मसला ये है कि ये देखें वो तीन तीन लाइनें बना के ना जहाँ उनका दिल करता खड़े हो जाते हैं तो आगे ट्रैफिक जो वो ब्लॉक हो जाती है अभी ये इधर खड़ा हो जाएगा ये पीछे दो खड़े हो गए हैं जहाँ इनका दिल करता है अभी मैं पढ़ रहा था कि दशते लूत में जो डेजर्ट है सेवेंटी डिग्री तक टम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है सेवेंटी सेवन जीरो डिग्री सेल्सियस गलती कर दी है नहीं सही जा रहे हैं पेट्रोल बाइक में कम है किसी जगह जो है ना पेट्रोल डलवाते हैं लेकिन अभी भी हम लोग कर सकते हैं एक सौ बीस एक सौ तीस किलोमीटर आराम से कर जाएगी लेकिन पेट्रोल यहाँ पे इतना सस्ता है कल मैंने हिसाब लगाया सात लीटर पेट्रोल जो है वो आपको पड़ता है तकरीबन एक यूरो दस सेंट एक यूरो का तो बाकी कंट्रीज़ में दस दस यूरो दे रहा होता था और यहाँ पे एक यूरो में पेट्रोल के मौजे हैं मज़े कराए हैं इन्होंने ये रेड हो गया तो गड्डी हमारी अब होगी है फुल और जिस तरह मैं खुश हूँ ऐसे मेरी गड्डी भी खुश होगी है अभी हमने जिस सिटी में जाना है उसका नाम है या गांव का नाम है शादाद और वो यहाँ से 92 किलोमीटर 98 किलोमीटर मुझे बता रहा था सिटी सेंटर से ओ भाई पीछे देख के तेरी मेहरबानी हम पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं ये ना हो कि हमारा इधर ही जो है ना इतना लम्बा सफ़र करके आए हैं कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर हम लोग ठुकवा लें गड्डी अपनी अब हमारी जो स्टार्ट होगी है दशत लूत वाली हाईवे यह हाईवे कुछ सेक्शन है जो इसी तरह के होंगे और बाद में ये कैलट्स इसे कहते हैं यार आ, आ, कैसे उर्दू में समझाऊं 
लेकिन मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगा छोटे छोटे से पहाड़ वगैरह ना पहाड़ तो नहीं उसे कह सकते लेकिन रॉक फॉर्मेशन ऐसी है वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन सही वर्ड होगा आई थिंक तो वो जो उनके लुक आउट्स हैं जो उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं तो हम भी उनमें से किसी एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम अपना कैंप सेटअप कर सकें और बाकी ये है कि जो मे बी एक छोटे मोटे जो आसपास के पहाड़ हैं उसको बंदा टॉप पे जा सकता है या ड्यून्स वगैरह के टॉप पे ताकि वहाँ से व्यू शू जो हैं वो अच्छे नज़र आएँ हवा में राइड करना काफ़ी मसला हो जाता है स्पेशली डेजर्ट में क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होता और इतनी तेज़ हवा चल रही होती है और अगर आपने हेलमेट के ऊपर कोई कैमरा वगैरह सेट किया होता है तो उसकी वजह से और थोड़ा प्रेशर पड़ता है पहाड़ों में इतने अरसे के बाद वापस आके बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे हवा हल्की हल्की सी ठंडी हो गई है लेकिन हम जैसे ये रेंज क्रॉस करेंगे हम आ जाएंगे डेजर्ट में तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्वायरमेंट जब वो हार्श है कितना इन्वायरमेंट जल्दी चेंज हो रहा है अच्छा जी ये टनल आ गई होए 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 क्या ठंडी हवा आई है यहाँ पे वाह स्वाद आ गया इस हवा का <laughs> हम लोग इंटर हो गए और मेरा प्लान ये कि ना यहाँ पे अब रेस्ट लेता हूँ <laughs> क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी बात है कि पेट्रोल स्टेशन भी है लेकिन अभी तो मेरे पास बहुत पेट्रोल है हम आगे गांव की तरफ चलते हैं जैसे मुझे कोई रेस्टोरेंट कैफ़े सुपर कुछ नज़र आए ताकि मैं प्रिपेयर करके जाऊँ अगले टाइम के लिए किधर गए यहाँ पे लगता है सब कुछ बंद हो गया खैरियत तो इनको दोपहर का टाइम है इसलिए ये सुपरमार्केट है इधर लेकिन रेस्टोरेंट मुझे अभी कोई नज़र नहीं आया अभी मैं देख रहा हूँ ये एक पिज्ज़ा सैंडविच वाला है हाँ इसके पास ही बैठ जाते हैं सर इज देर एनी अदर रेस्टोरेंट तेरी खैर है जब मुझसे तो हेलमेट पहना नहीं जा रहा मैं हेलमेट उतार लूँ रेस्टोरेंट तो हो गए सारे यहाँ पे बंद आप देख सकते हैं जिसमें मैं इंटर हुआ था वो उसने भी कहा कि भाई मैं बंद कर गया हूँ तो अभी यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं किसी जगह छाँव वाली जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैंने पानी यहाँ से ख़रीद लिया था जो मुझे चाहिए ये एक बंदे ने मुझे आवाज़ लगाई है इधर इससे भी मैं पूछ लूँ इसको को काम है सलामकुम मैंने ना चेन क्लीन करवानी तो अगर क... मैं सोच रहा था कि मैकेनिक से अपनी बाइक की चेन क्लीन करवा लूं, लेकिन क्योंकि अभी चेन की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है और अगर सामने जो है जब हम डेजर्ट में जाएंगे वहाँ पे रेत वगैरह से कुछ ख़राब वगैरह हुई तो कल जाते हुए यहाँ से क्लीन करवा लूँगा जल्दी जल्दी से क्योंकि ये बिल्कुल रास्ते में आ रहा है मेरे गोपरों की बैटरी ख़त्म हो रही थी वो कहता था गर्मी गर्मी हमारी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में गर्मी सेम ही है और बाकी दबाग गर्मी अभी सारे रेस्टोरेंट्स बंद होंगे सारी शॉप्स बंद हो गई हैं मुझे बैठने के लिए जगह नहीं तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं पानी वगैरह पीते और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे अगर तो कोई छाँव वगैरह मिल गई तो बैठेंगे क्योंकि इतनी गर्मी में तो एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं हो सकता और अगर डेजर्ट वगैरह में कहीं खुदा ना खासा बाइक गिर गई ना तो फिर तो मेरी बाट लगने वाली है हमने बेसिकली वहाँ पर रात गुजारनी है और थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेनी है ड्रोन उड़ाना है वीडियोज़ वगैरह बनानी है तो उसके लिए ये टाइम जो है ना कोई इतना सूटेबल नहीं है अभी मेरे पास पिस्तेशु हैं जो उस दिन उसमें जो फैमिली ने दिए थे तो अभी वो खाता हूँ और यहाँ पर रेस्ट करते हैं आ जरा यस 
इतने मजे से मैं बैठा हुआ सुकून कर रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आ गए और उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया चीज़ों को हाथ लगाए ये करे वो कर मैंने कहा अब यहाँ से निकलते हैं और आगे ढूंढेंगे क्योंकि जगह और देखते हैं जाके कि आगे रोड कैसा है किस तरह का माहौल है इस ये चीज़ और तेरी खैर यहाँ पे मुझे कुछ बिल्डिंग नज़र आई और मैं सोच रहा हूँ जाके इनसे चेक करूँ अगर तो कुछ पीने को ठंडा ठंडा मिल जाए तो मज़े हो जाएं लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ सीन है नहीं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है अनफॉर्चुनेटली इधर अगर कोई बंदा नहीं है चलें खैर कोई नहीं पिछले दो घंटे से मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे सोया हूँ सोया तो नहीं बस आंखें बंद किए रखी हैं क्योंकि हवा बहुत गर्म है और उसमें सोया नहीं जा सकता और अभी जो है जब मैं पहुंचा था यहाँ पे तकरीबन तीन बजे थे और अभी पौने पाँच हो गए हैं तो प्लान ये है क्योंकि यहाँ पे सात बजे के करीब सनसेट होना शुरू हो जाता है पहले तो मैं सोच रहा था कि यार निकलते हैं यहाँ से क्योंकि कल मुझे बॉर्डर की तरफ जाना है और वो सात सौ किलोमीटर है सात सौ किलोमीटर का मतलब मुझे आठ घंटे बगैर रुके चलानी पड़ेगी और दरमियान में ब्रेक्स तो आएंगे तो दस घंटे तो मैंने कहा चलो उसको डिवाइड कर लेंगे तो तीन साढ़े तीन सौ आज कर ले तो बाकी कल कर लूँगा लेकिन लैंड्स के बहुत खूबसूरत है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब इतनी ख्वारी करके आएँ जब अच्छा मौसम आएगा यानी पाँच साढ़े पाँच छः बजे के करीब जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर सकेंगे तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार अब यहाँ पर रुकना है रात गुजारते हैं अभी मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया और मेरा प्लान ये कि और पंद्रह बीस मिनट में देखते हैं वो अपनी टेंट लगाने की जगह ढूँढते हैं ये बिल्कुल पास ही है मैं जगह पर पहुँच गया हूँ मसला ये कि यहाँ पर सारी रेत है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी जगह फंस जाऊं तो मैं रोड से ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कल वापस भी जाना है तो खुदा न खासा कोई हादसा वगैरह होता है या बाइक के साथ कोई मसला होता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं अभी जो है थोड़ी देर तक जो है उठता हूं कोई फिल्मिंग वगैरह करते हैं अपने टेंट लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले दो तीन घंटे हम अच्छी तरह इंजॉय कर सकेंगे यहाँ पर इस ये चेक करें जी ब्रेक लेने के बाद मैंने अभी तकरीबन आधा घंटा और राइड की होगी रास्ते से रोड जो है वो ख़राब हो गया लेकिन सामने से लकली मुझे नहीं इस चीज़ का पता था इतनी खूबसूरत सॉल्ट लेक है यहाँ पे और उसके जो कलर्स आ रहे हैं बहुत प्यारे अभी ये कि हल्की हल्की जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक चलना शुरू हो गया लोग जो है ना आ रहे हैं लेकिन ये कि हर 10-15 मिनट के बाद एक गाड़ी इससे ज़्यादा नहीं और मैं सोच रहा हूँ कि किसी गाड़ी वाले को रोक के उससे पूछूँ कि यार अगर किसी के पास ठंडा पानी है मेरा पानी लिटरली इवन के वो ब्लैडर के अंदर है ऐसे जैसे उबल रहा पूरी चाय बनी हुई है तो वो पीने को दिल ही नहीं कर रहा लेकिन ये कि अगर कोई अब मिला ना तो उसे रोक के पूछ लेना है मुझे बहुत प्यास लगी अपना पानी मैं पी रहा हूँ लेकिन ये कि वो मज़ा नहीं आ रहा स्वाद नहीं आ रहा मुझे ना सामने को टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ उनसे पूछूं कि अगर उनके पास किसी के पास हो भाई 
ठंडा पानी वैसे तो होगा यहाँ पे और पानी के बगैर तो कोई आएगा नहीं इधर सलामकम यू स्पीक इंग्लिश डू यू हैव कोल्ड वाटर मे बी यस आई हैव वाटर बट इट्स इट्स ऑलमोस्ट बॉयलिंग मोचे होगी सलामकम सुकून आ गया <laughs> बहुत अच्छे लोग थे मुझे उन्होंने पानी दिया और पानी बहुत ठंडा नहीं था लेकिन मेरे पानी से हज़ार गुना इनका पानी को अच्छा था तो डेढ़ लीटर जो ना अभी अबरारे ने चढ़ा लिया दस्ती मैंने कहा दो इधर जो है तुम देते तो उसने बोतल दी मैंने पी के खाली बोतल मुझे दे दी मैंने कहा ये साथ ले जाएँ अभी मैं किधर फेंकूँगा तो अब हमने ढूँढ लिया कैंपिंग की जगह इधर से तो मैं नहीं निकल सकता था अब ढूंढने हैं जहाँ जहाँ पे इनके गाड़ियों के ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं ना उनको फॉलो करके जाना है यहाँ पे इस तरफ मैं जा सकता हूँ उसके पास वो जो या इधर इधर बने हुए हैं ट्रैक अल्लाह का नाम लेके ट्राई करते हैं वो एंड तक जा के देखते हैं अगर कोई जगह हुई तो उधर कैंप लगा लेंगे अभी लाइट है बसमान रिम या फंसे ना इधर बाइक अपनी नीचे सॉल्ट है उसने चेन की और बाइक की ना मत मार देनी है मुझे साफ करनी पड़ेगी बाद में लेकिन खैर कर लेंगे एडवेंचर के लिए आए हैं अब ये तो नाना देखें कि चेन ख़राब हो जाएगी बाइक ख़राब हो जाएगी तेरी खैर यहाँ पे यहाँ पे फंस रही है सोच रहा हूँ इधर ही कहीं लगाते हैं टेंट मैंने लगा लिया है और जगह काफ़ी अच्छी है जो फ्रंट साइड है उससे सुबह सनराइज होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि मैं सनराइज़ के टाइम उठ जाऊं यार भूख नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सुबह सिर्फ नाश्ता किया तो उसके बाद हल्के पुल के दरमियान में से छोटी मोटी जो सुपर मार्केट से चीज़ें पकड़ी हैं बस वही हैं या पिस्तेशूज़ वगैरह थे लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए एनर्जी लेवल काफ़ी लो ना हो जाए तो अभी देखते हैं कि अगर दिल किया तो मैं कुछ ना कुछ बना लूँगा टूना भी पड़ी है स्पागेटी भी पड़ी है सब कुछ है
खाना मैंने खा लिया बहुत मज़े का बना हुआ था स्पेशली क्योंकि आप लोग कहते रहते यार अब और भी हमेशा स्पगेटी खाते रहते हैं मुझे अच्छी लगती है और मैं खाता हूँ स्पेशली क्योंकि बड़ा इजी बनाना होता अभी मैंने बना के बर्तन साफ़ करके रख दिए और सुबह इनको ऐसे पैक करके निकल जाऊँगा और सबसे अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी एनर्जी थी मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी लो था अभी दोबारा से मुझे एनर्जी आई और बोलने की हिम्मत हुई है और मेरा मशवरा ये कि जो लोग ईरान आना चाहते हैं दशत लुत या इस तरह की बहुत खूबसूरत डेजर्ट है लेकिन कोशिश करें कि इस मौसम में ना आए चाहे आप जितने भी एडवेंचरस हो ये मेरी एक एक चीज़ में से ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही है लिटरली जब मैं लेंस को हाथ लगाता हूँ वो इतना गर्म है बाई गर्म हर चीज़ बहुत मुश्किल है बेहतर ये होगा कि अक्टूबर नवंबर वाला सीज़न या मार्च अप्रैल जो स्टार्ट वाला जो है वो बेस्ट सीज़न होंगे फिर आगे सर्दियों में काफ़ी यहाँ पे टका के सर्दी भी पड़ती है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा कल इन मैं यहाँ से निकलूँगा पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए जो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़